തീരപ്രദേശത്തെ വറുതിയുടെ നാളുകൾക്ക് വീട അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് ശേഷം കടലിൽ പോയ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി തുടങ്ങി വലിയ വള്ളങ്ങൾ നിറയെ മീനുകളാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത് കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ ചെമ്മീൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളാണ് പ്രധാനമായും ലഭിച്ചത് ട്രോളിംഗ് ഗുണം ചെയ്തോ എന്നറിയാൻ ആശയങ്ങളും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതികരണം ആലുവയിലെ പീഡന കോട കൊലപാതക കേസിൽ അസഫ്ഖാന്റെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും സാക്ഷികളെ ആലുവ സബ് ജയിലിൽ എത്തിച്ചാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയലിനുള്ള ശ്രമം പ്രതിയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്ന സാക്ഷി താജുദ്ദീൻ പ്രതികരിച്ചു കുഞ്ഞുമായി പ്രതി പോകുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും തടയാൻ കഴിയാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു എന്നും താജുദ്ദീൻ പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് നിലവിൽ ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് പറയുന്നു പാലക്കാട് ചാലശ്ശേരിയിൽ ജ്വലറി ഉടമ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ നിസാറാണ് പിടിയിലായത് അയൽവീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾ ബഹളം വച്ചതോടെ പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടി കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ വിന്നിയോട് യുവതി കുഞ്ഞുമായി പുഴയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ കീഴടങ്ങി മരിച്ച ദർശനയുടെ ഭർത്താവ് ഓം പ്രകാശ് അച്ഛൻ ഋഷഭരാജ് അമ്മ ബ്രാമിലി എന്നിവരാണ് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ ഗാർഹിക പീഡനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു കേസ് മുതലമടയിൽ നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഡ്രൈവർ മരിച്ചു മുതലമട ചുള്ളിയാർ ഡാം സ്വദേശി ജല ജയിലാദ്ദീനാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് പഴയ പാതയിൽ വെച്ച് ജയിലാലൌദിനെ ഓടിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിയുക ചെന്നൈയിൽ ഗുണ്ടകളെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ചെന്നൈ സ്വദേശികളായ വിനോദ് രമേശ് എന്നിവരാണ് കൊലപ്പെട്ടത് രണ്ടുപേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിനെത്തിച്ച കൂറ്റൻ യന്ത്രം തകർന്ന് പതിനാറ് പേർ മരിച്ചു ഗാർഡൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂറ്റൻ യന്ത്രമാണ് തകർന്നത് അപകടം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു മുതലപ്പുഴയിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് അദാനി പോർട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രിച്ചിങ് പുനരാരംഭിക്കും മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ ആന്റണി രാജു വി ശിവൻകുട്ടി എന്നിവർ ഇന്നലെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം ഹാർബർ അടച്ചിടാനുള്ള നീക്കത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടുള്ള നിലപാടിനെ ചൊല്ലി ഭിന്നത രൂക്ഷമായിരിക്കുകയും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മലപ്പുറത്ത് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു അടുത്ത ആഴ്ച ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും ഇതിനിടയിൽ അനാരോഗ്യപരമായ പ്രസംഗമോ ചർച്ചയോ ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി വഖഫ് ബോർഡ് യോഗം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ചേരും ചെയർമാൻ ടി കെ ഹംസ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കും ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജ്യമെന്നാണ് വിശദീകരണം രാജിക്ക് പിന്നിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന സൂചനയുമുണ്ട് ടി കെ ഹംസ രാജിവെച്ചാൽ പകരം ആരെ ആക്കും എന്നുള്ളതും ചർച്ചയ്ക്ക് സജീവമാണ് പത്തനംതിട്ട നൌഷാദ് തിരോധാനത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കാൻ നടത്തിയ പോലീസ് നീക്കത്തിൽ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം ഡി ഐ ജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഡീഷണൽ എസ് പിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി അതേസമയം കസ്റ്റഡി മർദ്ദനമടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിരത്തി നൌഷാദിന്റെ ഭാര്യ അഫ്സാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകും പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുൻസിൻ സി പി ഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജ്യമെന്നാണ് വിശദീകരണം രാജിക്കത്ത് ഇന്ന് ചേർന്ന ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചർച്ചയിൽ കണ്ണൂർ കക്കാട് നിന്നും കാണാതായ പതിനാറുകാരനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഷെസിനെ കാണാതാകുന്നത് നൂറ് രൂപ മാത്രമായിരുന്നു കാണാതാകുന്ന
പ്രതികൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിലക് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പരിപാടിയിൽ എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ പങ്കെടുക്കും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പവാറിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല പവാർ സമയം അനുവദിക്കാത്തതാണ് കാരണം മോദിക്കെതിരെ കരിങ്കുടി ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടന്ന ലൈംഗിക പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായേക്കും ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായ അതിജീവിതകളുമായി സംസാരിച്ച ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിന് വിരമിച്ച വനിതാ ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ മണിപ്പൂരിലേക്ക് അയക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിറക്കും കലാപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ലൈംഗിക പീഡനാക്രമങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ പട്ടിക ഇന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറും വിവാദമായ ഡൽഹി സർവീസ് ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുക ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ അധികാരം കവർന്നെടുക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ബില്ലിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യ പാർട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിലും ഇന്ന് ഇരുസഭകളിലും പ്രതിഷേധമുയരും ഷിംലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് ശക്തമായ മഴയിൽ നൂറിലധികം വീടുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടായി പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു വൈദ്യുതിയും ജലവിതരണവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വിന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞു കുറ്റവാളികൾ പൌരത്വം നേടുന്നത് തടയാൻ കർശന നിയമങ്ങളുമായി യു കെ കുറ്റവാളികൾക്കും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും പൌരത്വം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്നാണ് ബ്രിട്ടന്റെ നിലപാട് പുതിയ നിയമപ്രകാരം കുറ്റവാളികളിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിലധികം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പൌരത്വം ലഭിക്കില്ല യു എ യിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് സൂപ്പർ പെട്രോളിനും ഇ പ്ലസ് പെട്രോളിനും പതിനാല് ഫീൽസ് വീതമാണ് കൂട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ പെട്രോളിന് പതിമൂന്ന് ഫീൽസ് കൂട്ടി ഡീസൽ ലിറ്ററിന് പത്തൊൻപത് ഫീൽസ് കൂട്ടിയതോടെ രണ്ട് ദശാംശം ഒന്നോ ഒൻപത് ദീർഘമായി വർദ്ധിച്ചു തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില കൂട്ടുന്നത് അനധികൃത വ്യാപാരങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ഒമാൻ നിയമലംഘകർക്ക് അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം റിയാൽ വരെ പിഴ ലഭിക്കും തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിഴ ഇരട്ടിയാക്കും കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കാനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടം പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലേക്കാണ് റഷ്യൻ മിസൈൽ പതിച്ചതെന്ന് യുക്രൈൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അറിയിച്ചു മോസ്കോയിൽ യുക്രൈൻ ഡോണക്രമണം നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യയുടെയും ആക്രമണം മ്യാൻമാറിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആറുമാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഇതോടെ ആഗസ്റ്റിൽ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് ആങ് സങ് സൂചിയുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാളം മ്യാൻമാറിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത് സൂചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ അന്ന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ റാലിയിൽ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണം അൻപത്തിനാലായി മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തിങ്കളാഴ്ച നടന്നു അക്രമങ്ങളെ പിടികൂടുമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ സ്ഫോടനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമാരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമില്ല വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാൻ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിനാണ് ജപ്പാൻ തകർത്തത് ഇതോടെ ഒമ്പത് പോയിന്റുമായി ജപ്പാൻ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി മറ്റ് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ച സ്പെയിനും ആറ് പോയിന്റോടെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉടൻ കൂടില്ല സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നിലവിലുള്ള താരിഫ് തുടരും ഇന്നുവരെയാണ് നിലവിലെ താരിഫ് തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നിരക്ക് വർധനയ്ക്കെതിരെ ഹൈടെൻഷൻ എക്സ്ട്രാ ഹൈടെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു ഈ പിറ്റീഷനിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിനാലാണ് പുതിയ വൈദ്യുതി താരിഫ് നിർണയം നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വന്ദനാ ദാസ് കൊലപാതക കേസിന്റെ കുറ്റപത്രം അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും സ്ഥ
ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഹർഷയനയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് ചേരാനിരുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം മാറ്റിവെച്ചു പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചേരാനിരുന്നത് ഹർഷയനയുടെ മൂന്നാം പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നടത്തിയ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ തന്നെയാണ് കത്രികയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഗ്രോ വാസുവിനെ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കണമെന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ജയിലിൽ അടച്ചത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് ബി രാജീവൻ ബി ആർ പി ഭാസ്കർ കെ അജിത സാറാ ജോസഫ് എം എൻ കാരശ്ശേരി തുടങ്ങിയവരുടേതാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവന നൂറ്റിയെട്ട് കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ എടുത്ത ശേഷം ബാങ്ക് അറിയാതെ എറണാകുളത്തെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ കൈമാറ്റം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു സ്വകാര്യ ബാങ്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പാലാരിവട്ടം ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടൽ ചുമതലക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്തത് ഇൻഡ് റോയൽ ഹോട്ടൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒന്നാം പ്രതി കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എം വി എം ആയുർവേദിക് റിസർച്ച് ലാബ് സ്ഥാപകനും കൃഷ്ണ തുളസി കപ് സിറപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കെ എം ബാബു അന്തരിച്ചു എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മരുതൻമള്ളി ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ നടക്കും നടൻ സുരാജ് വെഞ്ഞാർ മൂടിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ പോസ്റ്റാണ് സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്നതിന് കാരണമായത് എറണാകുളം സൈബർ പോലീസ് സുരാജ് വെഞ്ഞാർ മൂട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്ന നമ്പറുകൾ സുരാജ് വെഞ്ഞാർ മൂട്ട് സൈബർ പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും നമ്പറുകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് തൃശൂർ കൊണ്ടാടിയിൽ കാണാതായ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കേരക്കുന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വയങ്കലിൽ വീട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയെയാണ് കാണാതായത് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിന് ഏഴ് ദിവസത്തെ പഴക്കമുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് അടുത്ത ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിട്ട ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും ഇസ്രായേൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ യാത്രാ ഏജൻസി തടഞ്ഞുവച്ച മുപ്പത്തൊന്ന് പേരെയും വിട്ടയച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഏഴ് പേർ മുങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഇസ്രായേൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ നൽകിയാണ് മോചിപ്പിച്ചത് പെരുമ്പവൂർ കീൻ പടിയിലെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പത്ത് കുട്ടികളെ പോലീസ് മോചിപ്പിച്ചു കൊക്കാടൻ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികളെ മോചിപ്പിച്ചത് അസം സ്വദേശികളായ പത്ത് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് കുട്ടികളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയക്കാൻ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി ഉടമയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് ഇന്ന് കോടതിയിലാണ് കേസിന് വിശദമായി വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടതി നേരത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുഷ് ഡിസ്പെൻസറികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം മൂന്നാമതാണ് രാജസ്ഥാനും ബംഗാളുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിസ്പെൻസറികളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് മണിപ്പൂരിലാണ് ആയുഷ് ഡിസ്പെൻസറി ഒന്ന് മാത്രമാണ് മണിപ്പൂരിലുള്ളത് ആറ്റിങ്ങൽ ആലം കോട് പുളിമൂട് ജംഗ്ഷനിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്ന് ആലംകോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറും എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ബൈക്കുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പത്തനംതിട്ടയിൽ കള്ളനോട്ട് കേസിലെ പ്രതിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏഴംകുളം പ്ലാന്റേഷൻ മുക്കിൽ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കള്ളനോട്ട് അടിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് പത്തനാപുരം പൂങ്കുളഞ്ഞി സ്വദേശി അനീഷാണ് പിടിയിലായത് ഫ്രഞ്ച് സാഹസികൻ റിമി ലൂസി ഡി ഹോങ്കോങ്ങിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അറുപത്തിയെട്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു ഹോങ്കോങ്ങിലെ ട്രഗഡഗൻ ടവർ സമുച്ചയത്തിൽ കയറുന്നതിനിടയിലാണ് വീണത് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലൂസി സിയുടെ ക്യാമറ പോലീസ് കണ്ടെത്തി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ കയറി അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി വാർത്തകളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇടം നേടിയത് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഐ എൻ എസ് വിശാഖപട്ടണം മസ്ക്കറ്റിൽ തീരത്തെത്തി ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള നാവിക മേഖലയിലെ
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി എഴുപത്തൊമ്പതുകാരനായ ബുദ്ധദേവിനെ മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതായി ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് ബുദ്ധദേവിനെ കൊൽക്കത്തയിലെ ആലിബുഡ് ലാൻസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എറണാകുളം ചെന്നൈ പ്രതിവാര സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് വരെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലായിരിക്കും ട്രെയിനിന്റെ സർവീസ് ഉണ്ടാവുക എറണാകുളത്ത് നിന്ന് രാത്രി ഒൻപതിനും പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും കൊച്ചുവേളി ബംഗളൂരു റൂട്ടിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഇനി ആംബുലൻസ് വേരിയന്റിലും ഇറങ്ങും ബേസിക് അഡ്വാൻസ് വേരിയന്റുകളിൽ എം വി പി ആംബുലൻസ് നിരത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ടൊയോട്ട ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആംബുലൻസ് ക്രിസ്റ്റയുടെ വില ലലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ആറ് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയത് ജോലിക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയ കേസിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നടപടി ലാലുവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ സ്വത്ത് വകകളും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വത്തുക്കളാണ് നടപടിക്ക് വിധേയമായത് വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുമായി ഇറങ്ങിയ ഇരുചക്രവാഹനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടി പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ വാഹന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കറങ്ങി നടന്ന വ്യാജനെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് പിടികൂടിയത് തുടരന്വേഷണത്തിനായി വാഹനം മഞ്ചേരി പോലീസിന് കൈമാറും വന്യജീവി അക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സഹായം കുറയുകയാണ് അടൂർ പ്രകാശ് എം പിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി അശ്വനി കുമാർ ചൌബെ ലോക്സഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്ന് കോടിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് കോടി രൂപയുമാണ് കേരളത്തിന് ലഭിച്ച കേന്ദ്ര സഹായം കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പാറ നിവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാന ശല്യത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത വനം വകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ് വഴിയോരത്തെ കാനയിൽ വീണ കുട്ടിയാനയെ രക്ഷിച്ച അമ്മയാന തൃശൂർ ചക്കിപ്പറമ്പ് കോളനി റോട്ടിലെ കാനയിലാണ് കുട്ടിയാന വീണത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരം അമ്മയാന കാവൽ നിന്നു വനപാലകർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മയാന കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറിയില്ല ഒടുവിൽ റബ്ബർ മര കഷ്ണങ്ങൾ അമ്മയാന ആനയ്ക്ക് കുറുകെ ഇട്ടതോടെ കുട്ടിയാന കയറി പോരുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ തക്കാളി വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനോടൊപ്പം തക്കാളി മോഷണവും വ്യാപകമാവുകയാണ് കർണാടകയിൽ തക്കാളി ലോറികൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാവുകയാണ് കലോറിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തക്കാളിയുമായി പോയ ലോറി ഡ്രൈവറെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് കടത്തി സപ്ലൈകോയുടെ പ്രതിസന്ധി നീളും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചെങ്കിലും സപ്ലൈകോയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് മിന്നൽ വാർത്തകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് 